दोस्तों क्या आप अपनी अगली ट्रिप बैटमैन में जाकर बनाओगे नहीं समझे नहीं दोस्तों क्या ऐसा कोई फ्रूट है जो कड़वे खाने को भी मीठा बना सकता है कुछ भी मिल्क चॉकलेट को पहली बार बनाने में कितना समय लगा था कुछ घंटे या कुछ साल पूछ क्या जानिए इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हेलो एवरीवन मेरा नाम है हिमांशु एंड वेलकम टू वाओ अमेजिंग फैक्ट्स जहां हम दुनिया के हर कोने से फैक्ट्स ढूंढ कर लाते हैं सिर्फ आपके लिए तो अगर आपको भी दुनिया में उतना ही इंटरेस्ट है जितना कि हमें है तो कीप वॉचिंग शुरुआत करते हैं हमारे पहले फैक्ट के साथ क्या आप कभी बैटमैन गए हैं नहीं आई एम नॉट आस्किंग की अगर आपने कभी बैटमैन की मूवी देखी है नहीं आई मीन क्या आप कभी बैटमैन गए हैं तू इसके साथ मत घूम रहे तू पागल हो जाएगा आप जाओ आप काम करो आप काम करो अब इससे पहले आप मुझे पागल समझे लेट मी टेल यू कि बैटमैन एक्चुअली एक सिटी का नाम है जी हाँ बैटमैन नाम की सिटी टर्की में लोकेटेड है इनफैक्ट 2008 में बैटमैन का मेयर हुसैन खाल खान ने यह अनाउंस भी किया था कि वो वॉर्नर ब्रोस और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन पर लॉ सूट फाइल करेंगे क्यों क्योंकि उनके हिसाब से दुनिया में बस एक ही बैटमैन है और वो है उनकी सिटी और उन्हें प्रॉब्लम थी कि बैटमैन मूवीज के प्रोड्यूसर्स ने उनसे नाम यूज करने की परमिशन नहीं ली है इतना सब कहने के बावजूद कोई लॉ सूट फाइल नहीं हुआ था अब ऐसा क्यों था ये तो किसी को नहीं पता मैं मजाक कर रही थी और तुम सीरियसली ले रहे हो आई जस्ट जोकिंग लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बैटमैन की फिल्म भले ही 2008 में बनी थी लेकिन उसकी कॉमिक्स उन्नीस से बनती आ रही हैं इस सिटी को बैटमैन नाम मिलने से भी ऑलमोस्ट टू डेकेट्स पहले से बैटमैन सिटी को पहले इल्हा बुलाया जाता था लेकिन 1940 में यहाँ ऑयल डिस्कवर होने के बाद ये सिटी एकदम पॉपुलर हो गई और उन्नीस में इसका नाम ऑफिशियली चेंज करके बैटमैन रखा गया पर माना जाता है कि ये नाम वहाँ की रिवर को ट्रिब्यूट करता है जिसका नाम है बैटमैन रिवर और बैटमैन रिवर का अपना नाम मिला बैटमैन से जो कि काफी एंशियन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्या माइला इतनी हेरा फेरी वाह अब ये को है ये नहीं ये तो नहीं पता लेकिन अब आपके पास एक्सक्यूज जरूर है अपने फ्रेंड्स को कंफ्यूज करने का बस पूछो उनसे क्या तू कभी बैटमैन गया है दोस्तों क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर टाइप का खाना हर टाइप की सब्जी इजिली खा लेते हैं या फिर उन लोगों में से है जिनके लिए खाने का टेस्ट होना बहुत जरूरी है अगर आप सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं टेस्टी खाना खाते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए ही बना है अभी आएगा ना भिड़ो। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी फ्रूट एग्जिस्ट करता है जो कि कड़वी और खट्टी चीजों को भी एक स्वीट सा टेस्ट दे सकता है ऐसा कैसे हो सकता है जी हाँ ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इस फ्रूट का नाम है मिरिकल फ्रूट और इससे मिरिकल बेरी भी कहा जाता है ये फ्रूट है वेस्ट अफ्रीका का और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आपके टेस्ट बर्ड्स को चेंज कर सकता है इसको खाने के बाद कुछ देर तक आप कितनी ही खट्टी या कड़वी चीज क्यों ना खा लें आपको उसका टेस्ट मीठा ही आएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस फ्रूट में एक कंपाउंड है जिसका नाम है मिराकिलन बेसिकली मिराकिलन कुछ टाइम के लिए आपके टंग पर सौर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और स्वीट रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है ये असर मेरिकल बेरी खाने के दो घंटे बाद तक भी रह सकता है और उन दो घंटों में आप जो भी खाएंगे उसका टेस्ट आपको मीठा ही लगेगा दो घंटे तो बस एवरेज टाइम है कुछ लोगों के लिए ये 20 मिनट तक असर करता है तो कुछ के लिए कई घंटों तक वाह अगर ये फ्रूट यहाँ कॉमनली अवेलेबल होता तो किसी पेरेंट को अपने बच्चे को हेल्थी खाना खिलाने में कोई इश्यू नहीं होता खुश हो गया तू खुश हो गया चला पिए पास मीठे की बात और चॉकलेट का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता अच्छा कुछ लोग डार्क चॉकलेट्स के दीवाने हैं तो कुछ लोग मिल्क चॉकलेट के सिवा कुछ चाहिए नहीं होता उन्हें पर क्या आपको पता है कि मिल्क चॉकलेट की परफेक्ट रेसिपी बनाने में एक या दो नहीं बल्कि पूरे आठ साल लगे थे असंभव 19 सेंचुरी में इन्वेंट हुई मिल्क चॉकलेट एक स्विस चॉकलेटियर की 8 साल की मेहनत का नतीजा था डैनियल बीटर नाम के एक चॉकलेटियर ने 8 साल तक रेसिपीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया इस चॉकलेट को बनाने में पर इतना टाइम क्यों लगा वो इसलिए क्योंकि ये चॉकलेट्स बार बार स्पॉइल हो रही थी फाइनली अठारह में डैनियल पीटर ने चॉकलेट में कंडेंस्ड मिल्क डालने की सोची एंड तैयार हो गई उनकी परफेक्ट रेसिपी इसके कुछ ही सालों बाद उन्होंने एक दूसरे चॉकलेटियर के साथ टीम अप करके अठारह में दुनिया की पहली सॉलिड मिल्क चॉकलेट बेचनी शुरू की और उस पार्टनर का नाम पता है क्या था वो था हेनरी नेस्ले नेस्ले कंपनी के फाउंडर शायद इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है ये थे दोस्तों हमारे आज के फैक्ट्स मजा आया हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताना मत भूलिएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा ऐसे और भी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग एंड वाउ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ सी यू